Cześć! W poszukiwaniu dla Was grubego zwierza dotarliśmy do Muzeum Historycznego Pałac w Dukli. I to dzięki gościnności dyrektora tego muzeum, pana Waldemara Półchłopka, będziemy mieli okazję pokazać Wam prawdziwego zwierzobójcę, czyli radzieckie działa samobieżne z rodziny Isu. Serdecznie zapraszam. W stoleciu międzywojennym prowadzono pracę w Związku Radzieckim nad kilkoma typami ciężkich dział samobieżnych. W ostatecznym rozrachunku żadne z nich nie weszło do produkcji wielkoseryjnej, a wszelkie prace nad tego typu konstrukcjami przerwał wybuch wojny z Niemcami. Powrócono do nich niejako przez przypadek, kiedy to ewakuowane z Leningradu do Czelabińska Specjalne Biuro Konstrukcyjne nr 2 otrzymało zadanie wzmocnienia uzbrojenia czołgu KW-1. Miał w ten sposób powstać szturmowy wóz, który miał niszczyć silnym ogniem artyleryjskim umocnione pozycje przeciwnika. W ten sposób opracowano pojazd KW-7, który w nieruchomej kazamacie miał umieszczone uzbrojenie główne. Stworzono dwa warianty tego pojazdu. Pierwszy U-13, uzbrojony w jedną armatę F-34 kalibru 7,76 mm, posiadał dodatkowo dwie armaty 20K kalibru 45 mm, a wariant U-14 wyposażono w dwie armaty ZIS-5 kalibru 76,2 mm. Tymczasem w uralskich zakładach maszyn ciężkich od lutego do kwietnia 1942 roku prowadzono pracę nad bardziej klasycznymi wzorami ciężkich dział samobieżnych. Zakładano na podwoziu KW-7 umieścić w opancerzonej, całkowicie zabudowanej kazamacie haubice dużych kalibrów. I tak, w projekcie U-18 zamierzano użyć haubico armaty MEU-20 kalibru 152,4 mm, a w projekcie U-19 haubicy B4 kalibru 203,4 mm. O ile projekt U-18 skierowano do dalszych prac, o tyle projekt U-19 zatrzymano na etapie projektowym, ponieważ obliczeniowa masa tej konstrukcji wynosiła aż 66 ton. W związku z planowanymi na lata 1942 43 wielkimi operacjami ofensywnymi oraz wynikami dotychczasowych prób, dowództwo Armii Czerwonej podjęło decyzję o tym, że nowe ciężkie działo samobieżne ma być wyposażone w armatochaubice MEU-20 kalibru 152,4 mm. 4 stycznia 1943 roku zaproponowano trzy projekty. Pierwszym był wspomniany wcześniej U-18. Drugim koncept osadzenia haubico armaty MEU-20 na niezmienionym łożu w wydłużonym o jedną parę kół nośnych podwoziu czołgu ciężkiego KW-1S. Trzecim konceptem był przygotowany projekt przez inżyniera Kotina z zakładów kirowskich, w którym zakładano, że Haubico armata MEU-20 zostanie osadzona na niezmienionym podwoziu czołgu KW-1S i ten projekt został skierowany do dalszych prac. Dzięki tej decyzji dalsze wypadki przebiegły już błyskawicznie. W przeciągu 21 dni opracowano dokumentację oraz zakończono montaż prototypu. 7 lutego ten prototyp pod oznaczeniem KW-14 albo obiekt 236 pomyślnie zakończył próby poligonowe. 14 lutego jako działo samobieżne Su-152 został przyjęty na uzbrojenie, a 1 marca pierwsze egzemplarze opuściły już fabrykę i ruszyły na front. Produkcja SUS 152 trwała do grudnia 1943 roku, a została zakończona dlatego, iż przestano wytwarzać czołgi ciężkie KW-1S. Do tego momentu udało się zmontować około 670 dział tego typu. W kwietniu 1943 roku podjęto prace, które miały na celu wyposażyć SUS 152 w armatę korpuśną A-19 kalibru 122 mm. Jednak w związku z faktem, że w próbach właśnie znajdował się nowy czołg ciężki, czyli przyszły IS-85, prace zostały zawieszone. W maju 1943 roku zapadła decyzja, by na podwoziu IS-85 umieścić armatochaubice ML-20. Równocześnie postulowano, aby zwiększyć grubość przedniego pancerza z 90 do 100 mm, dodać dodatkową wentylację, obrotnicę z karabinem maszynowym oraz przyrząd obserwacyjny dla kierowcy. W związku z tym, że podwozie ISA-85 było węższe niż podwozia KW-1S, zdecydowano się przekonstruować nadbudówkę pojazdu. Dlatego też, by nie zmniejszać 
objętości przedziału bojowego zdecydowano się zmniejszyć nachylenie płyt pancernych boków Kaduba. Z 25 stopni w wypadku, jak to było w Su-152, do 15 stopni w nowym pojeździe. W ten sposób powstał obiekt 241. W lipcu lub sierpniu 1943 roku na Kremlu zorganizowano specjalny pokaz dla przedstawicieli najwyższych władz państwowych ze Stalinem na czele. W celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa całą załogę, oprócz kierowcy, zamieniono i zastąpiono NKWD-stami przebranymi w mundury czołgistów. Kiedy zakończył się pokaz, Stalin wspiął się na czołg i zadał nkwd pytanie dotyczące nowej wentylacji, która miała znaleźć się w pojeździe. nkwd nie byli w stanie odpowiedzieć na nie i w ten sposób los konstruktora i całego biura zawisł na włosku, bo przecież nie zostało spełnione jedno z podstawowych wymagań. Sytuację uratował kierowca, który bardzo szybko i wyczerpująco odpowiedział Stalinowi na zadane pytanie. Ostatecznie pojazd został przyjęty do uzbrojenia, jednak próby państwowe były ciągle przed nim. Odbyły się one ostatecznie na przełomie października i listopada 1943 roku i zakończyły się wynikiem pozytywnym. A sam pojazd został przyjęty do uzbrojenia 6 listopada 1943 roku pod oznaczeniem ISU-152. Równolegle trwały prace nad siostrzaną wersją, która miała być uzbrojona w armatę 122 mm i miała być to ponownie armata korpuśna A-19. Od sierpnia 1943 roku trwały prace nad prototypem takiego wariantu, który oznaczono jako obiekt 242. Od obiektu 241 różnił się on jedynie uzbrojeniem głównym oraz przeskalowanym celownikiem. Więc różnice były minimalne. Ale w związku z tym, że priorytet miał obiekt 241 uzbrojony w działo 152 mm, to prace nad obiektem 242 posuwały się zdecydowanie wolniej. Ostatecznie prototyp był gotowy w grudniu 1943 roku, ale próby opóźniły się ze względu na to, że nie dostarczono na czas amunicji. Ostatecznie po ich zakończeniu obiekt 242 został przyjęty do uzbrojenia w kwietniu 1944 roku jako ISU-122. ISU-152 to pojazd o klasycznym układzie konstrukcyjnym, z przedziałem kierowania z przodu, bojowym w środku, a napędowym z tyłu pojazdu. Kadłub to samonośna konstrukcja wykonana z odlewanych oraz spawanych, walcowanych płyt pancernych. W technologii odlewania wykonany jest przód kadłuba, natomiast spawane są płyty pozostałe kadłuba oraz cała nadbudówka. W stosunku do czołgu ciężkiego IS zmianie ulega miejsce, które zajmuje kierowca. I się zajmował on pozycję centralną. W dziale samowierznym został przesunięty na lewą stronę w związku z tym, że centralną część nadbudówki zajmuje ogromnych rozmiarów armatochaubica. Kierowca obserwuje teren przez niewielki otwór wycięty w przedniej płycie pancerza. W sytuacji, kiedy nie ma kontaktu z przeciwnikiem, wizjer jest podniesiony. Co ciekawe, kierowca nie dysponuje żadnym dodatkowym przyrządem optycznym. W momencie, kiedy dochodzi do kontaktu z przeciwnikiem, wizer jest opuszczany i zwróćcie uwagę przez jak niewielki otwór wtedy kierowca obserwuje przestrzeń wokół siebie. Dodatkowo e, zwróćcie również uwagę na to, jak ograniczone jest pole obserwacji w prawą stronę, bo cały widok zasłania mu e, sporych rozmiarów jarzmo działa. Przednia płyta pancerza nachylona pod kątem e, 30 stopni ma grubość 90 mm. W przedniej płycie na górze widać niewielki otwór, przez który załoga może prowadzić ogień z broni osobistej. Analogiczny otwór znajduje się po drugiej stronie jarzma armaty. Przód kadłuba do lutego 1945 roku wykonywany w technologii odlewanej, od, tego, od lutego 1945 wykonywany już jako element spawany. Jego przednia płyta, pochylona pod kątem 78 stopni, ma grubość 60 mm. Jego dolna płyta, pochylona pod kątem 30 stopni, ma grubość 90 mm. Od czerwca 1945 roku na tej dolnej płycie rozpoczęto montowanie dodatkowego elementu w postaci zapasowej gąsienicy. Wcześniej umieszczona ona była z tyłu pojazdu, 
od czerwca 45 przeniesione na przód, zwiększając tym samym odporność tego, tego fragmentu kaduba. Centralna część nadbudówki, wspomniana już armato haubica ML 20 kalibru 152,4 mm. Jarzmo działa przykryte odlewaną pancerną osłoną o grubości 60 mm. Na nie nałożona kolejna pancerna odlewana maska o grubości 65 mm, której zadaniem jest ochrona elementów oporopowrotnika armato haubicy. Bok kaduba ISU 152 to płyty pancerne o grubości 75 mm. Na kazamacie nachylone pod kątem 15 stopni. Na kadubie ustawione pionowo. Z tyłu kaduba dwa dodatkowe zbiorniki paliwa. Na bokach kazamaty poręcze ułatwiające wejście na dach oraz zaczepy umożliwiające podwieszenie dodatkowego wyposażenia pomocniczego. Podwozie dział samobieżnych ISU to sześć par stalowych kół, każde z nich niezależnie zawieszone na wałkach skrętnych. Co ciekawe, tego samego kształtu i rozmiaru jest koło napinające znajdujące się z przodu pojazdu. 65-centymetrowej szerokości gąsienice są podtrzymywane przez trzy stalowe koła. Za pierwszym z tych kół podtrzymujących znajduje się luk, przy pomocy którego ładowano amunicję do środka pojazdu. Jak widzicie, ten luk jest nieduży, przez co proces ładowania amunicji do dział samobieżnych ISU mógł trwać nawet do godziny. Koło napędowe znajduje się z tyłu. Dzięki takiej jego lokalizacji i dzięki temu, że silnik wraz z całym osprzętem i skrzynią biegów znajdują się z tyłu, nie trzeba było ciągnąć całego wału napędowego przez całą długość pojazdu. Dzięki temu osiągnięto zwartą, niską sylwetkę całego działa, równocześnie ograniczając znacznie jego masę. Tylna płyta pancerza ma grubość 60 mm, przy czym górna jej część jest nachylona pod kątem 49 stopni, dolna pod kątem 41. Całość tylnej płyty składa się niejako z trzech części, z których dwie yy, można odkręcić, uzyskując w ten sposób dostęp do skrzyni biegów. Spódka duba na całej długości ma grubość 20 mm i znajduje się w nim właz ewakuacyjny dla kierowcy pojazdu. Jestem. Na górnej tylnej płycie kaduba drzwi prowadzące do komory silnika. Napęd ISU to stosowany w pojazdach IS oraz znany z wozów KW 12-cylindrowy silnik diesla W2 IS o mocy 520 koni mechanicznych. Dawał moc jednostkową na poziomie 10,9 konia mechanicznego na tonę. Zapas paliwa wraz ze zbiornikami przenoszonymi na tyle pojazdu gwarantował nam zasięg na poziomie 220 km na drodze i 145 w terenie. ISU 152 rozpędzał się na drodze do 35 km na godzinę i do 15 km na godzinę w terenie. Jak widzicie na tylnej płycie szereg śrub. Po ich odkręceniu jest możliwa wymiana zarówno silnika jak i skrzyni biegów. Po obu stronach drzwi prowadzących do komory silnika zakratowane wloty powietrza właśnie do komory silnika. Za drzwiami inspekcyjnymi znajduje się pancerna żaluzja, pod którą kryje się znowu wlot powietrza do systemu chłodzenia. Na dachu nadbudówki trzy włazy. Dwa pierwsze, okrągłe, dwuczęściowe, otwierane do przodu i do tyłu. Ten po lewej przeznaczony dla celowniczego działa, ten po prawej przeznaczony dla dowódcy. Oba wyposażone w obrotowe peryskopy MK4. Przy włazie dowódcy widoczny czop na montaż WKM-u kalibru 12,7 mm, który na tych wozach pojawiał się od jesieni 1944 roku. Co ciekawe, właz celowniczego nie mógł być użyty do ewakuacji tego członka pojazdu z wozu, bo uniemożliwiał mu to rozłożony celownik panoramiczny. Między obydwoma włazami kopuła pancerna, która chroni wentylator przedziału bojowego. Przed włazem dowódcy gniazdo, w którym montowana była radiostacja 10R lub 10RK. Trzeci właz prostokątny, przeznaczony dla dwóch ładowniczych. Właz również otwiera się do przodu i do tyłu i również, jak dwa wcześniejsze, wyposażony jest w peryskop MK4. Co ważne, te dwie części mogą się od siebie otworzyć niezależnie, czyli w warunkach bojowych możliwe było otworzenie tylnej części włazu, przez co powstawało dodatkowy element, który gwarantował wentylację wnętrza przedziału bojowego. 
Cała płyta tylna, jak widzicie, również jest ośrubowana. Po odkręceniu tych śrub możliwa jest wymiana uzbrojenia głównego działa. Płyta dachu, jak i płyta tylnej części kaduba ma grubość 30 mm. Tylna ściana nadbudówki to pozioma płyta pancerna o grubości 60 mm. Po prawej otwór strzelniczy, z którego załoga może prowadzić ogień z broni osobistej. Załoga dział ISU to 5 osób. Kierowca, dowódca pojazdu, celowniczy działa i dwóch ładowniczych. Dwóch ładowniczych, ponieważ amunicja była rozdzielnego ładowania. Na prawej ścianie działa samobieżnego umieszczono ładunki miotające, na lewej pociski. Członkowie załogi porozumiewali się za sobą za pomocą interkomu. Dodatkowo do współpracy z desantem używano sygnału dźwiękowego, którego przycisk był umieszczony z tyłu pojazdu. Dzięki niemu desant mógł na siebie zwrócić uwagę załogi działa i podjąć wspólne działania. Uzbrojeniem głównym ISU-152 była armato haubica ML-20 kalibru 152,4 mm. Uzbrojeniem głównym ISU-122 armata A-19 kalibru 122 mm. Armaty te posiadały identyczne kołyski, oporopowrotniki i systemy naprowadzania. Różne były lufy, ale również bardzo podobne zamki różniące się od siebie tylko i wyłącznie detalami konstrukcyjnymi. W sierpniu 1944 roku do produkcji wszedł wariant ISU-122S, który został wyposażony w zaadoptowaną z ISA-2 armatę D-25S. Ta armata była modernizacją wcześniej stosowanej armaty A-19, w której zamek śrubowy został zamieniony na zamek półautomatyczny i dodany został hamulec wylotowy. Zapas amunicji w ISU-152 wynosił 21 sztuk. ISU-122 – 30 sztuk. Oba pojazdy do prowadzenia ognia bezpośredniego na dystansie do 900 metrów używały celowników teleskopowych, bardzo podobnych do siebie celowników ST-10 w wypadku ISU-152 i ST-18 w wypadku ISU-122. Te celowniki różniły się od siebie tylko przedziałką ze względu na różnice w balistyce armaty. W wozach ISU-122S używano analogicznego jak w czołgach ciężkich IS-2 celownika TS-17. Natomiast do ognia pośredniego na dystansach powyżej 900 metrów oba pojazdy używały celownika panoramicznego herca. Od jesieni 1944 roku na fabrycznie nowych ISU-152 oraz ISU-122 rozpoczęto montować na włazie dowódcy WKM DSK kalibru 12,7 mm. Miał on służyć do obrony przeciwlotniczej pojazdu oraz do prowadzenia ognia do wrogiej piechoty. Zapas amunicji wynosił 250 sztuk. ISU-152 to standardowy pojazd wyposażony w armato haubice ML-20 kalibru 152,4 mm. ISU-122 to standardowy pojazd wyposażony w armatę A-19 kalibru 122 mm. We wrześniu 1943 roku na bazie doświadczeń bitwy na Łuku Kurskim podjęto decyzję o stworzeniu serii długolufowych dział charakteryzujących się dużą piętkością wylotową pocisku. Efektem tego projektu były wymienione poniżej pojazdy doświadczalne, których próby prowadzono od jesieni 1944 roku do połowy 1945 roku. Nie udało się uzyskać satysfakcjonujących parametrów wytrzymałości lufy tych armat, a zakończenie wojny ostatecznie zatrzymało projekt. ISU-122-1 to doświadczalny obiekt 243 uzbrojony w armatę BL-9 kalibru 122 mm. ISU-152-1 doświadczalny obiekt 246 z kwietnia 1944 roku uzbrojony w armatę BL-8 kalibru 152,4 mm wyposażoną w zamek śrubowy. ISU-152-2 doświadczalny obiekt 247 z armatą BL-10 kalibru 152,4 mm wyposażoną w zamek półautomatyczny. ISU-122-3 to doświadczalny obiekt 251 z listopada 1944 roku z działem S-26-1. ISU-130 inaczej obiekt 250 z listopada 1944 roku z działem S-26 kalibru 130 mm. ISU-122S to wariant wyposażony w armatę D-25S oraz znajdujący się na obrotnicy WKMDSK kalibru 12,7 mm. 
Wersja była równolegle produkowana ze standardowym wariantem ISU 122. ISU 152K to modernizacja prowadzona od 1955 roku w zakładach w Czelabińsku. Na włazie dowódcy zamontowano urządzenie TPKU oraz 7 bloków urządzeń TNP. Zwiększono ładunek amunicji do chałbicy do 30 nabojów, co wymagało zmiany położenia wewnętrznego wyposażenia przedziału bojowego i dodatkowych regałów amunicyjnych. Zamiast celownika ST-10 zainstalowano ulepszony celownik teleskopowy PS-10. Wszystkie maszyny były wyposażone w przeciwlotniczy karabin maszynowy DSKM z 300 nabojami. Pojazd otrzymał pochodzący z T-54 silnik W-54K o mocy 520 koni mechanicznych. Zwiększono pojemność zbiorników paliwa do 1280 litrów. Ulepszono układ smarowania, zmieniono konstrukcję chłodnic. ISU 152M to modernizacja prowadzona od 1959 roku w zakładach kirowskich w Leningradzie. Była ona spójna ze zmianami, jakie zastosowano w ISU 152K, poza zmianami w układzie chłodzenia, przy czym wyposażenie wozów wzbogacono o wyposażenie noktowizyjne. ISU T to część wozów, które pozbawiono uzbrojenia głównego, a otwór po nim zaspawano płytą pancerną. Były one używane jako wozy ewakuacji technicznej. BTT-1 to wariant wozu ewakuacji technicznej z bogatszym zestawem wyposażenia niż ISU-T. Z przodu przyspawano amortyzatory, przy pomocy których można było pchać uszkodzony pojazd. Z tyłu maszynę wyposażono w lemierz. Nad komorą silnika umieszczono otwartą platformę ładunkową oraz składany wysięgnik ręcznego dźwigu o udźwigu do 3 ton. W miejsce uzbrojenia głównego zamontowano wyciągarkę. ISU 152 produkowano w latach 1943-1947 i w tym czasie wyprodukowano 2790 sztuk tych pojazdów. ISU 122 powstawał w latach 1944-1945 i w wariancie podstawowym stworzono 1735 sztuk, a w wariancie ISU 122S 675 egzemplarzy. Jedynym producentem i podstawowym użytkownikiem tych wozów była oczywiście Armia Radziecka. Ale jeszcze w trakcie wojny nieliczne egzemplarze dostarczono do walczących u boku Armii Radzieckiej oddziałów Wojska Polskiego. Po wojnie rozpoczął się proces eksportu tych pojazdów do państw sojuszniczych. I tak nowe pojazdy otrzymała Polska. A kolejnymi użytkownikami stały się Chiny, Czechosłowacja, Korea Północna, Rumunia, Irak czy Egipt. Pojedyncze egzemplarze zdobyczne były używane przez Finlandię, Izrael i Jugosławię. Związek Radziecki formalnie używał swoich ISU 152 do 1991 roku, choć nie służyły już wtedy w jednostkach liniowych. Jednym z bardziej niezwykłych użyć ISU 152 było zastosowanie ich do usuwania szkód po awarii elektrowni atomowej w Czarnobylu w 1986 roku. Były one wykorzystywane jako tarany do szybkiej rozbiórki budynków, między innymi wokół samej elektrowni, aby poszerzyć dostęp do zniszczonego reaktora. Jeden z nich pozostał tam do dzisiaj. W Wojsku Polskim ISU-122 stanowiły wyposażenie 25. Pułku Artylerii Samobieżnej, który od kwietnia 1945 roku w ramach I Korpusu Pancernego walczył na Śląsku, a po sforsowaniu Nysy Łużyckiej uczestniczył w bitwie pod Budziszynem i w operacji praskiej. Działa ISU-152 11 kwietnia 1945 roku jako uzupełnienie otrzymał 13. Pułk Artylerii Samobieżnej, walczący w ramach I Armii Wojska Polskiego w okolicach Szczecina. Otrzymał on 9 sztuk tych pojazdów, przez co jednostka ta miała skład mieszany. 12 dział Su-85 w dwóch bateriach po 6 sztuk i 8 ISU-152 również w dwóch bateriach po 4 sztuki. 9. ISU stał się pojazdem dowodzenia. W takim składzie pułk wziął udział w operacji berlińskiej. Dwa ISU-152 i jedno działo ISU-122 było z kolei używane w trzecim szkolnym pułku czołgów. Po wojnie Wojsko Polskie zostało zasilone kolejnymi wozami ISU-152, także ich sumaryczna liczba osiągnęła ponad 100 sztuk i pełniły one służbę do końca lat 60. Chiny na swoim wyposażeniu posiadały 67 sztuk ISU-152, które trafiły do służby w 1945 roku, kupione od Związku Radzieckiego, który wycofywał swoje siły z chińskiej prowincji Liaoning. 
Do Czechosłowacji trafiły pod koniec lat 40., a ich maksymalna ilość wynosiła 36 egzemplarzy. Wchodziły w skład pierwszego pułku ciężkich dział samobieżnych. Służyły do końca lat 50. pod oznaczeniem TSDD 152. Do Rumunii dostarczone zostały w latach 50., gdzie wchodziły w skład artylerii 6., 7. i 57. Dywizji Pancernej. W służbie rumuńskiej nosiły oznaczenie T-152. Egipt otrzymał kilkadziesiąt ISU-152 na początku lat 60. Nie wiadomo w jakich okolicznościach ani od kogo swoje ISU-152 otrzymał Irak. Ostatni raz użyte w 2003 roku. Działa rodziny ISU zaczęły pojawiać się w jednostkach od wiosny 1944 roku. Stanowiły one wyposażenie samodzielnych pułków ciężkich dział samobieżnych. W sumie sformowano 53 takie pułki. Zgodnie z etatem, każdy z nich liczył 4 baterie po 5 dział samobieżnych każda, kompanie fizylierów, kompanie zabezpieczenia technicznego i plutony dowodzenia, saperów, remontowy i transportowy. W sumie 21 dział, licząc z wozem dowódcy i 422 ludzi. Ich podstawowym zadaniem było wsparcie czołgów i piechoty w niszczeniu wrogich punktów oporu oraz w zwalczanie broni pancernej. W ataku działa miały przemieszczać się w drugim rzucie, 300-500 metrów za czołgami średnimi i piechotą. Każde działo miało ściśle współpracować z drużyną piechoty, która miała stanowić bezpośrednią osłonę. W obronie zamaskowane i okopane wozy miały znajdować się w drugiej linii, 500-600 metrów od pierwszej linii obrony. Działania bojowe poszczególnych pułków wielokrotnie pokazywały siłę dział ISU. Generalnie można stwierdzić, że mimo tego, że niemieckie wozy bojowe uzbrojone w działa KWK-43 kalibru 88 mm były w stanie unieszkodliwiać pojazdy radzieckie z większej odległości, to jednak na typowych odległościach, w jakich toczyły się walki od lata 1944 roku, czyli około 1000 metrów, wozy radzieckie stanowiły dla nawet najcięższych niemieckich pojazdów realne zagrożenie. Nade wszystko działa ISU były wozami niezwykle uniwersalnymi, równie skutecznymi przeciwko sile żywej i umocnieniom, jak i przeciwko niemieckim czołgom. ISU-152 walczyły w wojnie koreańskiej. Bliżej nieznana ich liczba, prawdopodobnie dostarczona przez Chiny, walczyła w armii Korei Północnej. W 1956 roku wzięły udział w tłumieniu powstania na Węgrzech, gdzie w pierwszej fazie walk ISU-152 pozbawione wsparcia piechoty padały ofiarą powstańców uzbrojonych w improwizowaną broń przeciwpancerną. W sumie w trakcie walk Węgrom udało się unieruchomić kilkanaście pojazdów tego typu. Egipskie ISU-152 wzięły udział w wojnie sześciodniowej oraz w wojnie Yom Kippur. W tym drugim konflikcie użyte zostały jako nieruchome punkty ogniowe okopane wzdłuż wybrzeża kanału Sueskiego. Ostatni raz bojowo wozy tego typu zostały użyte jako nieruchome stanowiska ogniowe w trakcie drugiej amerykańskiej inwazji na Irak w 2003 roku. Podstawową zaletą wozów rodziny ISU było uzbrojenie główne. Żadna ówczesna armia nie była w stanie zapewnić takiej siły wsparcia ogniem bezpośrednim atakującej piechocie. Było to szczególnie istotne w końcowym okresie wojny, gdy coraz częściej zdarzały się uporczywe walki w terenie zurbanizowanym. Ale ISU-152 i ISU-122 były niezwykle groźną bronią przeciwpancerną. Trafienie pojedynczym pociskiem, nawet jeżeli nie powodowało penetracji pancerza, to często doprowadzało albo do pękania płyt, albo do puszczania spawów na elementach konstrukcyjnych, albo w wypadku trafienia w wieżę często powodowało zdmuchnięcie tego elementu z kadłuba pojazdu. Jeżeli żadna z tych rzeczy nie miała miejsca, to trafienie takiej wagi pociskiem gwarantowało obezwładnienie i ogłuszenie załogi. Same pojazdy ISU były stosunkowo bezawaryjne i łatwe w obsłudze, przez co zarówno obsługa techniczna, jak i wyszkolenie załogi nie nastęczało zbyt dużych trudności. Zwarta niska sylwetka ułatwiała ukrycie, a utrudniała trafienie tych pojazdów. Duże podobieństwo konstrukcyjne względem czołgów ciężkich IS-2 powodowało, że stosunkowo łatwo było o części zamienne, co ułatwiało logistykę oraz proces naprawy uszkodzonych pojazdów. Podstawowe wady pojazdów rodziny ISU były związane również z ich największą zaletą, czyli uzbrojeniem głównym. Po pierwsze, nie do końca został rozwiązany problem z wentylacją przedziału bojowego. Zamontowany na stropie dodatkowy wentylator nie był w stanie wyczyścić przedziału z gryzących dymów, bo już po kilku strzałach było ich tam tyle, że utrudniały załodze oddychania. Dodatkowo amunicja rozdzielnego ładowania była niezwykle wymagająca. Po pierwsze, 
ilość jej w pojeździe była mocno ograniczona, bo tu przypomnę 21 sztuk w wypadku ISU 152, 30 w wypadku ISU 122. W wypadku intensywnej walki były to zbyt niewielkie ilości, a uzupełnienie zapasu amunicji trwało prawie godzinę. Dodatkowo bardzo trudne zadanie miało ładownicze. Pociski z ISU 152 ważyły 43 kg. I teraz musiał ten ładowniczy wykazać się naprawdę sporą wytrzymałością i dużym sprytem, by w ciasnym przedziale bojowym tego działa przemieszczać je między stojakami a zamkiem armaty. Amunicja rozdzielnego ładowania wpływała na obniżenie szybkostrzelności. Dodatkowo element ten zmniejszał zastosowany zamek śrubowy. Szybkostrzelność ISU-152 wynosiła od 2 do 3 strzałów na minutę. Trochę lepiej wyglądała sytuacja w wypadku ISU-122, gdzie ta szybkostrzelność wynosiła od 3 do 4 strzałów na minutę. Ciasny przedział bojowy ograniczał komfort pracy załogi. Przez to szybko się ona męczyła i zmniejszała się jej efektywność bojowa. Dodatkowo sporą wadą był brak uzbrojenia ochronnego. Wozy rodziny ISU nie dysponowały karabinem maszynowym mogącym osłonić te pojazdy przed atakiem zbliżającej się wrogiej piechoty. Bo trzy otwory strzelnicze znajdujące się dwa w przedniej płycie i jeden w tylnej, skąd można było prowadzić ogień z broni osobistej, takiej ochrony nie dawały. Nie dość, że tej osłony wystarczającej nie dawały, to jeszcze zmniejszały jakość osłony pancernej w tych fragmentach, w których te otwory się znajdowały. Problem został rozwiązany dopiero od jesieni 1944 roku montażem na stanowisku dowódcy WKM-u kalibru 12,7 mm. Działa rodziny ISU odziedziczyły po swoim protoplaście, czyli czołgu ciężkim IS, nieszczęśliwe umiejscowienie zbiornika paliwa. Znajdował on się zaraz za przednią płytą pancerną po lewej stronie pojazdu. Penetracja tej części kadłuba zdecydowanie zwiększała ryzyko pożaru. Wydaje mi się, że przeciążony obowiązkami był dowódca pojazdu. Raz, że musiał dowodzić samym działem, dodatkowo obsługiwał radiostację i był odpowiedzialny za komunikację ze światem zewnętrznym. A od jesieni 1944 roku obsługiwał WKM 12.7 znajdujący się na jego włazie. To mogło wpłynąć na obniżenie jego efektywności w dowodzeniu pojazdem.